，你们三更半夜的出宫，不是逃跑，又是何故啊？我们是捉你的奸，你与人偷奸，被我们发现，为了成功洗脱罪名，将班主严刑拷打，还出动大批卫兵营造出逃的迹象，成功将我们定罪啊！今日，若是我们死了。你便可高枕无忧，真是毒辣之极呀！你简直就是血口喷人，什么死通，什么捉奸，简直是荒谬之极！皇上，我亲眼所见，一个穿着宫女服饰的男子与公子父亲热。吕不韦，你们可是在戏班子被抓住的？人人都知道我跟秦王孙要好，那日的事也是我俩亲眼所见。至于李女官。那是王后身边的第一女官，我们要调查，也得找一个证人。王上驱逐戏班出宫，我怀疑那人就混在其中，结果赶回去阻拦，不想中了你的圈套。你捉住我们三个人关在密室，将我们乔装成这样，就是为了制造冤案呢。住口！你，王上，宫里人人都可以证明我的清白，还有那些卫兵。他们也是亲眼看到他们试图逃跑的王上。哼，华天下之大计，那些卫兵都是你的心腹，怎么可能出卖自己的主人与人通奸呢？我，这要是一败露，全都得死啊！你说你没有情人，敢搜一搜吗？搜就搜，我问心无愧。嗯、父王。这宫女又怎么了，父王？此男子正想混出宫去，被儿臣一举擒获。男子？对。哎呦，看来真有此事啊！王上，这纯属巧合，我从未见过此人。巧合？说你有一奸夫，竟然马上就搜出来一个，天底下哪有这么多巧合的事呢？王上。我真的不认识此人，你到底是何人？是不是被吕不韦收买，故意来陷害我的？你若无苟且，吕不韦又怎能未卜先知呢？王上，这就是公子父兴风作浪、借刀杀人的罪证。你，哎呀，这什么乱七八糟的！王上，宫闱内务当由我来处理。嗯。赵公早有戒律，凡祸乱宫闱者，本人处以极刑，亲族接受株连。你当真好大的胆！哦，坦诚认罪，王上宽宏，或可以你一人之性命，免全族之灾祸。若知无遮掩，定严惩不贷。说吧，你究竟是何人？又是如何潜入宫闱？是否真的与公子父私通？王后明察，我的恋人，在宫中，因我过于思念，擅闯入宫，与他人无关，请王上宽宏大量，不要祸及我的家人，我愿以死赎罪。有点阴邪，请王后休息一会儿。哼，这个混账东西，竟然敢惊扰王后！他去。诺。现在死无对证，公子父应该很开心啊。不可以查。
查此人是何身份，如何入宫的，一定可以查得出来的。这样就可以证明我的清白了。听公子父所言，定是将所有证据都消灭得干干净净，还查什么呀？谁说没有证据？不是还有两个证人吗？王孙，刚才吕不韦所言都是真的。是。好兰。这都是你亲眼所见。王上，凡致使人人，无求生以害人，有杀身以成人。浩兰心地宽宏，仁义为先，事涉亲妹，纵知真相，又怎忍心揭露？李女官，你这心肠未免也太仁慈了。难道你忘了，这个女人当年是如何迫害你的？她可曾念过半点姐妹之情啊？嗯，寡人戏你们。皇上，皇后，我没有与人私通，真的没有啊。此人，此人定是被吕不韦收买，一定是这样的。王上，淫辟之罪，乱家乱族，妻者其义，一语之其终身不改。既为人父，就该守妇道，循规蹈矩。而你偏偏做了个坏榜样。若人人学你，赵国岂不礼仪消亡，淫风盛行？而你，知错不改，还要嫁祸于人。这样的女人不该杀吗？皇上，拖下去。皇上，我是被冤枉的，我是被冤枉的，我真的是被冤枉的，皇上，皇上。之间流言传奇，说，到底怎么回事？昨日那人无意漏了行踪，被李秀玉当场撞见，更扬言要搜宫，气焰嚣张。浩郎无法，故意布了一场局，引秀玉上钩，想要将事情遮掩过去。事发突然，来不及向王后禀报，请王后责罚。啊，这是事情的真相，不敢欺瞒王后。浩兰，我喜欢你，但是千万别学萧红叶，自作聪明。浩兰蠢笨，本想为王后解围，反而深陷囹圄。事到如今，浩兰再不敢对王后有所欺瞒。我知道了，你回去吧。诺。公子，公子出事了，公子。公子父被王上判了腰斩。哦，公子，您听见我刚刚说话了吗？芳草刚刚说，公子父出事了。听见了。公子父对公子一片情深，天地可见，求公子伸出援手，救公子父一命。你去准备一桌酒菜。公子，秀玉从小锦衣玉食，从未受到半点委屈，在牢房里一定十分恐惧。我去看看他，去吧。诺。Thank you. 
不舍，便去送他最后一程吧。秦王孙，若王上信了他的话，我们三人皆要命丧当场。一个随时想置我于死地的人，我又何必顾心？你撒谎。我没有。你的眼睛，你的表情都可以骗人，可是你的心，骗不了人。大殿之上，你的犹豫，便已说明了你的心意。若非为了救我和吕不韦，你也不会陷害秀玉。浩兰，不要勉强自己。你不是神灵，无需时刻保持冷静睿智，战无不胜。身为一个女人，你有任性的权利。我知道，你一定会来。本不想来，因为不想对将死之人口出恶言，但我又很想来。我想问你一句，秀玉，后悔了吗？小时候，我总是喜欢偷偷的换上姐姐的裙子，拆换。一遍遍的照镜子，知道我是从什么时候开始嫉妒你的吗？就是从那时候开始，因为我发现，即便是我换上你的裙子，戴上你的钗花，我也变不成你，姐姐。不管我们俩经历了什么，我们曾经都是彼此最亲密的人。现在我就要死了，他们把我的钗环夺走了，你可不可以再借我一次，为我梳妆？我想要漂漂亮亮的上路。一个无数次陷害我的人。我为何要替他梳妆？因为你是我姐姐呀。皇上判了斩刑，回邯郸后当众执行。姐姐，救救我！我我求求你救救我，好不好？秀玉，我从未原谅过你。我我我知道错了，我知道错了，姐姐。但是我好怕，不要丢下我，我真的好害怕呀，姐姐。每个人都要为自己的言行付出代价。拿出你作恶的勇气，别让别人瞧不起你。我变成这样，还不是因为你？那年，在府中花园，我们一同发现了受伤的公子。可是他醒来后，却只将你视为救命恩人，把你当成黑暗生命里唯一的光芒。你虽然不知道他是谁，却悉心照料。时至今日，他都把你当成这世上最纯真、最美好的女人。可是姐姐啊，你想一想，当年是我们一同发现了他，一同把他藏了起来。可是又是谁去掩盖那些追兵？姐姐，是我，是我呀。
何从不说出自己的心意，因为，在他的眼里，我就是那个为了荣华富贵、处心积虑、夺人所爱的女人。从嫁给他的那一日起。就注定了他不会再相信我。每个杀人者都要苦心寻找借口，来以此博取谅解。是，你很可怜。我母亲无辜惨死，我被逼入绝境。还有那些葬送在你们母女手中的性命，他们不可怜吗？为什么不诚实一点？你没有告诉公子乔，就是因为你想证明，即使没有救命之恩，你也可以成功取代我，让他真正爱上你。归根结底，一切的起因，只因你的嫉妒。嫉妒？我是真的嫉妒。是真的嫉妒我，秀玉，回到邯郸，或许还有一线生机，但是在公子娇的眼中，你已经成为了最大的耻辱，好自为之。办法替你周旋，让你早日出去的。我还能出去吗？当然可以。父王现在正在生气的时候，等他消气了，自然会放你出去的。饿了吧？我带来一些饭菜，跟你一起吃。回到邯郸，或许还有一线生机，但是在公子娇的眼中，你已经成为了最大的耻辱。怎么这么看着我？快吃啊！我我不饿。你整日有米未进，怎么会不饿呢？来，我喂你。公子。宫里。现在没了你，到处都冷冷清清的，我还真是不习惯。你在这边要保重身体，免得让我牵肠挂肚，知道吗？来，公子，没有了秀玉，你当真会不习惯吗？当然了，我知道了。公子，巨女来自于楚国，姐姐倒是喜欢。可是我从来不碰一下，你忘了吗？你瞧我，是糊涂了。秀玉不在宫里，就怕奴婢们准备的不精心。公子窗前的一簇簇兰花，拿来熏被褥一山最好。宫室里常有毒虫，应该早早的备下家草，免得夜里。秋月，何必说这些琐事呢？来，赶紧吃。公子，到了
到现在，你还在骗我。我骗你什么了？小玉玷污了公子的生命，所以今日你是来送我上路的。小玉，公子，你可知道？秀玉过去一直被嫉妒所折磨，我一次次的抵抗她，却始终毫无结果。所以姐姐问我，你后悔吗？是啊，我的一生，就像在跟我渴求的一切捉迷藏。父亲的宠爱，世俗的荣耀，还有公子的真心，我什么都没得到。秀玉，公子，天下贱女子那么多，你为什么要喜欢姐姐？若没有你，我们姐妹俩还是好好的，我也不会夜夜做噩梦，又哭着醒来。所以我恨，我恨公子，可是我更恨我。我恨我自己，为什么？为什么到了此等地步，我还是依然爱着你？多么可怜，多么可悲呀、啊！小玉，小玉不愿葬了公子的手。所以，还是我自己来吧。发生的事了，你还好吗？我没事。宫中就是这样，除非你离开这儿，否则永无宁日。离开？一次次受到迫害，几乎走投无路，你不想离开吗？小川，世上只要有人的地方，就一定会有争斗。遇到善人，便是势均力敌的智斗。遇到恶人，则是生死相搏的缠斗。除非我一辈子不见人，否则如何彻底避开争端？李浩兰，从哪儿冒出来的野人，竟丝毫不知礼数？高将军，你找我何事？就在刚才，秀玉死了。啊、哦？是吗？她可是你的亲妹妹，你们一起长大，一起玩耍，现在她死了。你竟如此冷漠，那是他咎由自取，与人何尤？你再说一遍。
那种夺你所爱、杀你母亲、辱你清白、破你性命的亲妹妹，愿你也有一个喽。你，哎呀，昨天我到底是抹了断肠草还是砒霜？瞧我这脑子，记不住啊。李浩兰，今天你的所作所为，他是我一定让你付出代价。李大人，上次说过要帮我带宫外的胭脂，你没忘吗？没忘，怎么能忘？李大人，明明答应过要送我一块压裙角的环佩，怎么忘了？有吗？嗯，嗯咱们可是事先说好的，怎么说忘就忘了呢？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊啊，是啊。哦，各位姐姐，你们的礼物都已经包裹好，送回房间了，赶紧回房间看去吧。啊！谢谢谢谢李大人。都拿去吧。好，主任，站住！为什么将我赠你的礼物全部送给别人？主任，这个是……闭嘴！我现在很忙，有什么事儿待会再说。这红狗毛脑环是价值千金的珍品。但我送给你不是因为它昂贵，而是这血红的色泽，让我想起你如火的性情。这个，这是风靡赵国的水晶玛瑙玉串饰，我在市场见过数百件，百般挑剔不爱，特地派人去齐国找了一流的工匠给你重新雕刻的。这个是于氏玉手镯，这上面的祈福铭文。是我一个字一个字亲手刻的，主人，闭嘴！你有完没完？你干什么？这闹别扭的人是你啊！因为你看见我送别的女人礼物，你就不高兴了。哎，李浩然，你是我什么人？你是我的妻子，即使你是我的妻子，也没资格管我。主任，浩兰姐她只是让我把这些玉佩去送去打磨保养，好端端的，你说这些干嘛呀？我还有事儿。吕不韦，我知道你和那些小姑娘们打交道。是为了交换情报，我刚刚着急进门，是因为王后药香，不愿和你说话，是害怕耽误了差事。可是你，好像不是这么认为的。我正准备去见王上呢。站住！嗯，你将这些珍贵的礼物，就随手塞给了我。却从未说过他们的价值。若我不问，你是不是一辈子都不会告诉我？你是我最珍贵的货品，值得我投资。为什么不说实话？什么实话？实话是，你心悦我，不自觉的耗费千金，讨好我。哼，哎，你真是自信啊！啊，吕不韦。你明明喜欢我，为什么不承认？你什么时候成了一个胆怯之辈？我说过的话不会改变。在我的心里，你就是我的合作伙伴，除此之外，什么都不是。你如果继续误会，会给我带来困惑。吕不韦。主任，浩兰姐她正忙着调香，她可没时间来追你啊！滚！哎，李浩兰，你是我什么人？你是我的妻子。父亲。赵人迟迟不肯送来一人
，而我大秦却需源源不断的给予军需。长此以往，士兵们怨声载道，哪里来的战力和士气？廉颇为了抵御我军，接连修筑了西垒壁、二章城，而我军夺下了太行道，正好位于空仓岭的左后方。如若交战，不出三个月。我军便能彻底瓦解赵军的防线。父亲，足足三十万人呢、啊！为了成就大秦伟业，奋不顾身。他们是大秦的子民，也是您的儿子。若只因一人一人，失去了最好的战绩，父亲将来如何面对祖父的诘问？如何面对大秦的列祖列宗？一鼓作气，攻占邯郸。逼迫赵人交出一人，这才是最好的解决之道。父亲，还请您早下决心。传令前线，即刻进军。诺。你这几日还要多保重身体啊！寡人马上就要启程回宫，快去准备。父王，我看你还是再休息几日吧，毕竟身子要紧。前方战事要紧，可是前方的战事还未传来消息。父王。秦军从太行道进发，一路势不可挡，已经攻占二章城了。擒贼凶狠，我军不敌，眼下该如何是好啊？魏国、楚国怎么样了？他们到底答应没答应大军驰援？父王，魏、楚纵肯派兵驰援，调兵遣将、筹备钱粮都需要时间。到达长平数月已过，这根本来不及。为今之急，儿臣愿上战场，带兵作战。还望父王成全。无知小儿，你上过战场啊？你见过秦军啊？动不动就要统兵作战，便是派你做马前卒，也是被马蹄踏碎的命。要寡人将数十万大军交给你，白日做梦。在父王眼里，儿臣如此无能吗？狂妄无礼，愚钝无知。怎么，你还敢，敢瞪寡人？不敢，懒得跟你说话。雨儿，父王，你随寡人回去。诺。如何，王上已经连续服用两服药了，还是不见好转呢？王上，邪下可会胀痛？嗯。王后，王上一时气火攻心，身体虚弱，我开的方子还得继续吃。还有，最近不适宜挪动，必须安心养病。可果然还想立刻回宫呢。打仗的事，就交给廉将军吧，用人不疑啊。像如今这般一日三道诏书的催他出兵雪耻，他如何能安心打仗呢？照你这么说，寡人做错了。这个老匹夫啊，仗着军功，向来不把寡人放在眼里。寡人这么催他。他居然敢拒守不出
，他也是被秦人吓破胆喽。王上大概忘了，我国的骑兵大部分都在北方的草原，有李牧统领，抵御匈奴；廉颇的手下大部分都是步兵，这和步骑两用的秦兵比起来，当然是显得兵力上面有所不敌。再说，玉溪和二张城接连失守。并非是廉颇指挥不当，而是秦军抢先一步占领了太行道，所以才使得我军背负受敌，施展不开。不过，秦军虽然勇猛，但是他们供给不足，所以才急于进攻。我们如果要消磨他们的意志力和战斗力，只有一个字，就是等。我倒是觉得廉颇拒守不出。正是他的高明之处。秦军补给不足，你怎么不去看看我赵国的粮仓还有多少米呀、啊？啊，还能撑多久？我觉得王上应该亲自带兵出征。嗯，哎，你留下来照顾王上，不可以有半点懈怠。诺。不是让你服侍寡人吃药吗？来，过来。这里有李女官照顾就好，都下去吧。没有寡人吩咐，不许打扰。嗯，王上。深知王后的脾性，她呀，最容不下别的女人。身边只有一个萧红叶，嗯，虽不聪明，但胜在听话。可结果，你也看到了，你能够得到王后的欢心，极为不易。可万一有一天，你哪怕稍有差池，你就是第二个萧红叶，对吧？浩兰对王上和王后都忠心耿耿，绝无二心。你的忠心，寡人当然知道。今日，寡人不会对你有任何非分的动作。哎呀，只是舍不得呀，把你留在他的身边。这样，等过事忙完之后，寡人就正式册封你，把你纳入羽翼之下，咱们名正言顺的，不再受他人欺负。皇上该服药了，浩兰去准备。哼，还是害怕，去吧。将他逮捕，诺！快救王上！高傲阳，王上遇刺，刺客从窗户逃走，你不去追刺客，却要逮捕我。你以为你这样说就能脱罪吗？王上能证明我的清白？王上昏迷，快叫医师啊！一切都等王上醒了再说。带下去，走。高傲阳。
，你说什么？王上昨夜遇刺，如今李浩然已经被当成刺客收监了。公主，您去哪儿啊？这么热闹的戏码，我怎么能不参与呢？昨夜外面阵阵喧闹，究竟发生了何事？我已经派人去打听了。应该很快会有消息传来。公主到。公主，二位都在呀、啊。昨夜父王遭遇刺杀。刺杀？怎么会？竟然没有收到消息啊！父王遇刺后，立刻封锁了消息，就连我也是刚刚得知。只是，只是什么？公主为何欲言又止？昨夜的刺客是李浩然。什么？